Os números são muito interessantes quando nós buscamos estudá-los. Você já parou e pensou que o endereço da sua casa é um número, que o seu telefone é um número, que a placa do seu carro, da sua moto é um número, que em tudo o que nós temos como referência de endereços, nós temos os números para nos referenciar. Pois é, os números é o que coordena e comanda todo o universo. Por isso hoje nós vamos falar algo muito interessante sobre os números, não é Cláudia? Isso mesmo, hoje nós vamos trazer para vocês aqui o esclarecimento sobre os nossos números kármicos. E o que, que são isso? Eles representam a nossa dívida kármica de outra existência. Então ó, já fique ligado aqui com a gente nesse vídeo, já deixa seu like, já compartilha também com outras pessoas porque hoje você vai saber muito sobre este assunto. Você já se perguntou por que muitas coisas se repetem na sua vida? Por que muitas coisas às vezes não têm aquele fluir que você tanto esperava, porque as coisas não andam e parece estar empacado? Pois é, isso pode ter a ver exatamente com as nossas dívidas kármicas, porque nós somos um espírito eterno, porém nós temos centenas de milhares de experiências existenciais. Em cada uma dessas experiências existenciais, naturalmente nós temos um livro caixa, onde nós vamos ter os créditos e os débitos. E quando nós falamos aqui, e vamos falar com você sobre dívidas kármicas, naturalmente nós estamos falando sobre débitos. Então fique muito atento, fique muito atenta para você aprender toda essa conexão dos números, das dívidas kármicas e das experiências existenciais. Então os nossos números kármicos, eles são o endereço correspondente para que a gente possa entender o que são e quais são as nossas dívidas kármicas. Que as dívidas kármicas, elas são lições ou são padrões de comportamento que a gente vem carregando ao longo da nossa existência, e os números kármicos, eles têm esse poder de nos falar, de nos mostrar quais são aí essas, essas pisadas na bola que a gente deu em outra existência e que hoje, nessa existência, nós precisamos sim pagar essa conta. Se a gente não pagar essa conta e essa dívida kármica, a gente vai acumulando, né? Então, o nosso livro caixa da nossa vida, ele vai ficando em débito. Então, nada melhor do que você ter uma vida com créditos, não é mesmo? E os números kármicos, eles vão te revelar quais são as suas dívidas kármicas. Essas dívidas kármicas, elas estão relacionadas de forma ampla. Ela pode trazer correspondência na nossa questão de saúde, de relacionamento, de finanças, de trabalho de família, então assim, os números kármicos, eles vão trazer com clareza o que que tá aí deixando a nossa vida sem caminhar normalmente, então vamos saber um pouquinho mais sobre esses números kármicos? Ou seja, os números estão nos mostrando exatamente tendências, estão nos mostrando os padrões, e para que a gente possa realmente ter uma clareza, Caramba, o que, que eu estou devendo? O que está que em meu espírito impresso? O que está que acontecendo que eu ainda não entendi? E você vai saber que existem quatro números kármicos de dívidas kármicas. O 13, o 14, o 16 e o 19. Então fique cada vez mais ligado aqui para você aprender realmente o que significa cada um desses números. Pois quando nós temos dívidas, nós temos que saudar. Então se nós sabemos realmente essa lição, o que está que nos trazendo? O que, que nós vamos aprender? Qual é o significado desse número? Naturalmente nós estamos no processo evolutivo, espiritual. Pois nós estamos aqui todos nesse plano, naturalmente, porque temos algo a melhorar em nosso próprio espírito nas nossas relações pessoais que nos propiciam e nos promove exatamente esse grande aprendizado. Isso mesmo, então assim, ó, o nosso pilar número um existencial, como Geraldo disse, é buscarmos a evolução dia após dia. Se a gente buscar isso, colocar isso em prática na nossa vida, cada existência nós voltaremos num espírito muito melhor, muito mais evoluído, muito mais próspero, com relacionamentos melhores, com famílias melhores, 
com trabalhos melhores. Então, nada melhor do que buscar a evolução todos os dias, não é mesmo? Então, bora lá saber qual é o significado de cada um desses números kármicos. E se você tem aí no seu, na sua numerologia o número kármico número 13, ele representa aquela dívida de morte, alguma questão relacionada à morte, ou você se suicidou, ou você cometeu algum homicídio, você cometeu algum crime passional, você ajudou a matar alguém, então se você tiver esse, essa dívida aí, representa a morte em todos os sentidos, aquela morte premeditada. E o que, que você precisa fazer nessa vida para melhorar isso? Você vai ser aquela pessoa que você vai trabalhar duro. Porque se você tiver moleza lá para trabalhar, não ter muita vontade de trabalhar, essa dívida ela vai perdurar. Então, olha só, será que você tem essa dívida aí, aí na sua vida? Você viu eu fazendo assim com as mãos? Exatamente esse número, né? essa dívida kármica, ela está no meu próprio mapa. E aí eu trago para você uma consciência. A vida tem sido moleza? Não. Para mim a vida nunca foi moleza. Porém, quando eu aprendi, quando eu fiz esta numerologia, esse mapa existencial com a Cláudia, sim, aí eu tive muito mais compreensões. Então, eu estou num processo evolutivo, como você também está nesse processo evolutivo. Talvez a diferença é que eu tenho a consciência e você ainda não tinha consciência. Pois quando nós temos a consciência, naturalmente a vida fica mais leve. Então, cada dia, eu sempre trabalhei com muito orgulho, com muito prazer. E isso eu faço hoje com mais gosto ainda, porque eu digo assim, uau, estou me preparando porque da próxima vinda eu já verei com asas, quem sabe, asas de pássaro ou asas de anjo. Então eu estou trabalhando sim na minha evolução e juntos nesse planeta, juntos nessa encarnação, todos nós somos intrínsecos, todos nós estamos interconectados para que possamos evoluir como uma grande comunidade. Então, se você não tinha consciência da influência dos números na sua vida, preste mais atenção nos números que a Cláudia vai trazer a seguir. Isso mesmo, então, ó, número 13, se você tiver aí essa dívida kármica, você vai ter que trabalhar duro, sem reclamar, tem que fazer tudo que tem que ser feito, sem mimimi, e também você vai ter que saber lidar com as adversidades na sua vida, que não serão poucas não, viu? Então, vamos... Vamos seguir esse conselho aí bem certinho, viu? Se você tem também aí na sua vida o número kármico 14, essa dívida kármica 14, ela se relaciona a questões materiais. Então, em outra existência, você foi aquela pessoa assim, apegada em questões materiais, e você pensava só em você, não pensava nos seus familiares, no seu ambiente de trabalho também. Você tinha falta de compreensão com as pessoas ao seu redor, aquela pessoa que nem ligava para outras pessoas, não se importava com a sua família. E também você foi uma pessoa muito ambiciosa, só pensava no seu próprio prazer, não se preocupava com as outras pessoas. Então, vamos saber o que, que você precisa fazer para amenizar essa dívida aí nessa existência? Então, olha só que orientação mais linda, né? Você que tem esse número kármico, essa dívida kármica de número 14, você era apegado, pratique o desapego. Você era orgulhoso, você era egoísta, pratique a compaixão, pratique a humildade. Essas são algumas das orientações para que você realmente comece também a subir os degrauzinhos da sua evolução. E se você não seguir essa orientação que o seu número kármico 14 traz, você vai se deparar com muitas adversidades aí na sua vida. Vai ter troca constante de emprego, você vai ter troca constante de residência, você vai ter alguns fracassos financeiros, pode ocorrer perda de bens, perdas de negócios. Então, por isso que é muito importante nós termos a consciência de quem nós fomos na vida passada e o que, que nós podemos hoje melhorar nessa existência para as nossas futuras existências. Isso é maravilhoso, gente. Nós temos essa ferramenta a, a, ao nosso dispor. Nós podemos melhorar a nossa vida. 
para viver uma vida muito melhor. Então, a, o número 16, aquela dívida kármica 16, é aquela que traz o peso do orgulho, da traição, da vaidade e do autoritarismo. Em existência passada, você passou por alguma dessas questões. E hoje, é, você precisa ser aquela pessoa compreensiva, justa, andar de, de acordo com os valores mais corretos possíveis. E quando nós falamos de valores, nós falamos de valores éticos, princípios, valores religiosos, valores humanitários. Então, você que tem essa dívida kármica, preste muita atenção, porque você vai ter que perceber cada vez mais o real valor da solidariedade, da fraternidade, de estar à disposição para ajudar o seu semelhante. E se você tem essa dívida e você não seguir as orientações, para você melhorar, você vai ter vários problemas, olha com acidentes, vai ter decepções na sua vida com pessoas, tanto no seu trabalho, no, meio, no seu meio familiar, e você também vai ter sérios problemas com a justiça. Então, assim, é muito importante, é muito importante você saber quais são as suas dívidas kármicas para que você, ó, flua aí muito melhor. Agora, o número 19, que é a dívida kármica número 19, ele tem relação se você, em outra existência, se enriqueceu de uma forma fraudulenta. Eu tenho essa dívida aí na minha vida. E teve uma vez que eu fiz uma terapia, né? Quando eu estudava ainda para... Eu queria ser juíza do trabalho, estudava para concurso. E numa terapia de regressão, é, eu encontrei um registro de uma existência passada, onde eu era juíza e eu... Dei ganho de causa à empresa e tirando o direito de uma família que dependia muito daqueles recursos. Então, assim, eu me enriqueci de forma fraudulenta porque eu ganhei propina dessa empresa. E por isso que eu não estava conseguindo ter êxito nessa existência, naquele concurso que eu estava prestando, que eu queria novamente ser juíza. Então, assim, olha que legal a gente entender as nossas dívidas, né? Então, é muito esclarecedor. Além de você saber ainda quais são as suas dívidas, você pode buscar através de uma terapia mais profunda, e aqui muitas pessoas fazem isso, elas vêm fazer o um mapa do destino comigo e depois vão trabalhar na terapia de DNA, na terapia de regressão com o Geraldo, para entender profundamente o que foi que ela fez de tão errado assim, né? Porque daí ela vai conseguir com muito mais leveza superar essa dívida. E nas leis do universo? tem a lei da causa e efeito. Nada fica sem algo de uma força correspondente. Então tudo aquilo que nós, de forma consciente ou inconsciente, fizermos contra outras pessoas ou contra nós mesmos ou contra a natureza, certamente nós estamos gerando o karma. O karma é o débito e nós haveremos de trabalhar com o dharma, que daí seria a força da recuperação. Então nós temos que prestar muita atenção em nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos ideais, porque tudo tem a causa e efeito. E as dívidas kármicas, conforme a Cláudia está apresentando aqui, é de profundamente estudos de centenas e centenas de anos que trazem aqui compilados para que ela possa dizer para você, como ela disse, da dívida kármica dela, e eu falei da minha também. Então quando nós temos essa consciência do karma, da lei da causa e efeito, naturalmente nós já estamos no processo é, ascensionando, evoluindo, melhorando como espíritos, para que tenhamos a chance de retornarmos aqui já com muito mais maestria. Essa é a busca que nós sempre fazemos, né Cláudia? Isso mesmo. Então qual é a orientação para você que tem essa dívida kármica? Você tem que ser uma pessoa muito mais voltada para os valores, o valor do amor, o valor do afeto, o valor da bondade. Mas não é amor romântico não, tá? De novela e de filme. O que eu falo de amor é o amor incondicional. E o amor incondicional refere-se você amar as pessoas que às vezes te fazem mal. Então, esse é o verdadeiro amor, é baseado nisso e nesses valores que você vai ascensionar e vai saudar 
essa dívida, porque toda dívida tem que ser paga. E que bom que nesse tempo presente todos nós possamos ter essa consciência de que estamos em débito e faremos o melhor para saudar os nossos débitos. E você também, então, para superar essa dívida, você precisa deixar de lado aquela de ser aquela pessoa dominadora, egoísta e orgulhosa. Eu sei que você agora está mais do que nunca curioso, curiosa para saber se no seu mapa numerológico também tem esses números kármicos. Pode ter certeza que um dos quatro, ou até mais de um, ou talvez até os quatro, também conste no seu mapa. Então olha que oportunidade interessantíssima. Você quer se conhecer? Esse é o momento mais adequado que nós podemos te explicar como você vai fazer isso? Então, como o Geraldo disse, para que você possa saber aí quais são os seus números kármicos, para você ter toda a orientação, porque aqui nós trouxemos uma pincelada, algo breve, né? Mas quando você se conhece através do seu mapa do destino, você recebe uma orientação muito profunda, um relatório contendo todas as análises de cada dívida que você tem, com muito mais detalhe, muito mais explicação. Você vai ter clareza sobre essas dívidas, você vai ter clareza nas orientações que você precisa seguir, você vai ter clareza também se você não seguir aquelas orientações, as coisas que podem possivelmente possivelmente aí impactar negativamente na sua vida. Então eu tenho certeza que você não quer ter uma vida de fracasso, que você quer ter uma vida de sucesso. E para isso você precisa sim buscar o seu autoconhecimento através dessas ferramentas poderosas que o universo tem aí a, é disponível para que a gente se conheça muito mais. Então essa ferramenta se chama Mapa do Destino e nós temos disponível aqui para você. É uma ferramenta incrível de autoconhecimento, eu digo para todos os meus clientes que ele é um GPS, porque você vai caminhar por trilhos muito mais certeiros, você vai chegar naquele seu destino ideal da sua vida por um caminho muito mais tranquilo. Então nós podemos fazer essa ferramenta incrível com você, mesmo que você more em qualquer lugar desse nosso planeta Terra, e estará disponível para você aqui na nossa clínica. Não há distância. O que precisa é tomada de decisão. E você está aqui com a especialista que irá te ajudar apresentando esse GPS aonde você está, de onde você veio, mas principalmente uma nova direção para onde você pode seguir. Somente uma especialista pode conduzir você a essa assertividade, a esse caminho, para que você realmente diga, uau, agora sim, agora eu sei de onde vim, quem eu sou e para onde irei. Então vamos juntos aí percorrer o seu mapa do destino para que você tenha um destino muito melhor, para que você tenha uma vida maravilhosa, uma vida plena, para que você realmente desempenhe o papel pelo qual você veio fazer aqui nessa existência. Então eu estou aqui para te ajudar, se você desejar mais informações, ó, tem o nosso WhatsApp aqui nesse vídeo, pode também deixar um comentário aqui na descrição desse vídeo, e que nós estaremos aqui muito felizes, aguardando aí o seu questionamento. E eu sei que sua alma, seu espírito está agora gritando assim, eu quero. Então venha fazer esse mapa do destino para que você realmente se conheça. Porque eu tenho certeza, como a Cláudia, de que você quer o melhor para a sua vida. Então permita-se, não há nada mais rico na nossa vida do que o autoconhecimento, porque com ele nós nos autodesenvolvemos. Quando nós nos autodesenvolvemos, nós aprendemos a nos amar. E quando nós aprendemos a nos amar, também nós aprendemos e assim proporcionamos muitas curas para a nossa vida. Assim desejo que esse vídeo chegue até você, as pessoas que você conhece, com muito amor, com muito carinho. A nossa gratidão por estar aqui com nós, paz, luz e muitas bênçãos para a sua vida.